Pemerintah mengumumkan paket kebijakan reformasi hukum jilid 2. Paket reformasi hukum lanjutan ini terdapat tiga poin utama, yaitu penataan regulasi, perluasan jangkauan hukum bagi masyarakat, dan pengembangan polisi masyarakat. Terkait dengan penataan regulasi, karena saat ini banyak regulasi yang tumpang tindih, hal ini yang menjadi perhatian pemerintah untuk dievaluasi dan ditata kembali, sehingga regulasi yang tidak penting bisa dihapuskan. Menanggapi paket kebijakan reformasi hukum jilid 2, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Trimedia Panjaitan, mengatakan, yang perlu disikapi dari kebijakan reformasi ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kualitas penegak hukum dan membenahi aparatur penegak hukumnya. Tentu harapan kita, tujuan utamanya bagaimana meningkatkan kualitas penegakan hukum. Dan kedua, bagaimana juga membenahi aparatur penegakan penegak hukum, terutama yang dibawa Presiden, Kepolisian, dan Kejaksaan. Anggota Komisi 3 Didik Mukrianto mengatakan, reformasi hukum jilid 2 ini mampu menguatkan substansi hukum, nantinya penegakan hukum dilaksanakan tidak pandang bulu, tidak tebang pilih, dilakukan secara transparan, secara adil, dan tentunya menghargai hak-hak asasi manusia. Tentu tugas pemerintah adalah bagaimana merapikan birokrasi, kemudian menciptakan birokrasi sebagai aparatur negara yang bersih, dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, PR inilah yang saya e, kira menjadi momen penting dan menjadi harapan seluruh rakyat agar betul-betul pemerintah membentengin dirinya, membentengin birokrasinya dari segala bentuk korupsi dari hal manapun. Andri, TVR Parlemen, laporkan.